식단을 최소화하는 것은 미니멀 라이프로 가는 지름길이다. 음식을 단순하게 바꾸면 생각이 단순해지고 생활도 단순해지기 때문이다. 당신의 음식 중독은 식단과 메뉴의 지나친 다양함 때문이라고 해도 틀린 말이 아니다. 필요한 모든 영양소를 얻기 위해 다양한 음식을 먹을 필요가 없다. 그것은 오히려 몸의 부담만 가중시킬 뿐이다. 현대사회를 사는 사람들은 거의 아드레날린 중독자들이라고 할수 있다. 우리는 자극에 중독되어 있고 계속해서 순간 해결책에 의존한다. 알람소리와 모닝커피로 시작해서 뉴스 속보, 아침 시간의 막장 드라마, 잔혹한 영화, 인기 스포츠, 격렬한 감정을 불러일으키는 텔레비전 쇼, 화제성을 위해 홍보되는 식당의 음식들, 죽음과 폭력으로 가득 찬 24시간 뉴스 등 우리는 아드레날린 분비를 촉진하는 자극적인 것들에 둘러싸여 있다. 이처럼 자극적인 현상이 지나가면 졸림 현상이 뒤따라온다. 필요한 몸과 정신을 풀기 위한 우리 몸의 자구책인 셈이다. 이 졸림 현상이라는 자구책이 없다면 우리는 조기 사망으로 직행할 것이다. 그러나 자연은 우리에게 자구책을 주었다. 당신은 잠을 청하시오라는 신이 내린 자구책을 무시하면 안 된다. 인간에게 선물한 자구책을 무시하고 약물로 도피하려 든다면 자연은 당신을 용서하지 않을 것이다. 피로가 겹겹이 쌓여 결국 당신은 병원의 하얀 시트에 누워 영원히 잠들 것이기 때문이다. 이처럼 과도하게 부신에 의존하는 현상은 현대인의 스트레스 높은 생활 방식과 함께 결합되어 부신의 과용을 초래한다. 결국 부신 기능에 장애가 생기기 시작한다는 말이다. 이 같은 부신 기능 장애 증상은 미국에서는 만성 피로, 유럽에서는 근육통성 뇌척수염으로 통칭된다. 의욕 감소, 불안감, 각성제 의존, 과도한 수면, 그리고 단핵증 등은 모두 부신 피로의 다양한 증상들이다. 모든 과일, 그것이 비록 산성분이 많은 과일일지라도 대부분 알칼리성 미네랄을 듬뿍 함유하고 있다. 따라서 과일은 당신의 산성화된 몸을 알칼리화 시켜주는 1등 공신일 뿐이다. 물론 과일은 녹색 채소만큼 높은 알칼리성은 아니다. 그러나 과일이 산성화 식품이라는 설은 전혀 근거가 없는 가짜뉴스일 뿐이다. 좋은 음식을 많이 먹는 것도 중요하지만 나쁜 음식을 먹지 않는 것은 더 중요하다. 만일 우리가 먹는 음식 대부분이 알칼리성이라면 우리는 쉽게 균형 상태를 유지하며 날씬하고 건강하게 살수 있다. 명상, 요가, 가벼운 운동은 산도를 어느 정도는 감소시키지만 실제로 우리 몸을 알칼리화 시키는데 큰 영향력을 행사하지는 않는다. 먹는 것이 전부라는 말이다. 그렇다면 어떤 종류의 활동과 습관이 우리 몸을 산성화하는 것일까? 범인들은 다음과 같다. 조리된 음식, 가열된 지방, 동물성 음식, 곡물, 다량의 견과류와 씨앗류 섭취, 조리 여부와 관계없이 부적절한 조합으로 음식을 섞어 먹는 것, 담배를 피우거나 약물이나 흥분제를 복용하는 것, 술, 탄산음료, 커피 또는 차를 마시는 것, 운동 부족, 충분한 휴식의 부족, 수면 부족, 지속적인 스트레스, 분노, 두려움 또는 기타 부정적인 감정, 어떤 사람들은 건강에 좋지 않은 음식 습관이나 생활 습관을 버리기 힘들어한다. 그들은 녹즙을 사서 먹거나 고도로 농축된 건강식품 가루를 먹기도 한다. 그들은 신체의 산성 상태를 중화시키는데 충분한 농축 알칼리 성분을 얻을 수 있다고 주장하는 판매원들에게 주머니를 털리고야만 한다. 살아있는 자연음식이 아닌 가공된 주스와 곡물 가루 역시 우리 몸에 불균형을 야기한다. 건강한 음식만이 건강을 가져다 줄수 있다. 지름길이란 없다. 그저 멈추라는 명령을 몸이 내릴 때까지 당신의 본능에 의지해서 과일과 채소를 즐기면 된다. 날씬하고 건강한 몸을 유지하고 질병 없는 삶을 살기 위해서는 
지방이 적은 음식을 최소한으로 가공해서 최대로 신선하게 먹기만 하면 된다. 서양인들의 두 가지 주요 사망 원인은 암과 심장병이다. 그런데 이 질병들과 조리된 음식 사이에는 아주 직접적인 인과관계가 있다. 당신이 눈치채지 못하는 사이에 이 기록들은 계속 축적되어 왔고 최근에는 오히려 더 늘어나고 있는 것이 사실이다. 비만 역시 조리된 음식과 매우 직접적인 관계가 있다. 가열된 음식은 영양학적으로 열등하다. 그렇기 때문에 사람들이 조리된 음식을 과식하게 되고 폭식하게 되는 것이다. 과일과 채소를 한 바구니 쌓아놓고 먹어보시라. 당신은 절대 과식할 수도 폭식할 수도 없다. 몸이 원하는 만큼만 먹게 된다. 그러나 조리된 음식을 먹게 되면 숟가락을 놓은 지 얼마 되지 않아서 다시 배고픔을 느끼게 된다. 배는 불렀으나 세포는 여전히 영양학적으로 굶주린 상태이기 때문이다. 당신은 건강에 대해 염려하면서도 끊임없이 먹어주기를 희망하는 식품업체의 희생양이 되어왔다. 비만과 당뇨와 그로 인해서 발생하는 엄청난 치료비에 대해 걱정하면서도 점점 더 많은 고기와 공장 음식을 소비하고 있다. 그러나 모든 것에는 한계가 있다. 조리하면 단백질이 변성된다. 우리가 단백질이 많은 음식을 통해서 영양분을 섭취하고 싶어하는 것은 당연한 일이다. 그러나 불에 익히면 단백질이 변성된다는 사실을 아는 사람은 거의 없다. 사실상 우리가 쓸모없는 유독성 단백질을 먹게 된다는 말이다. 특히 불로 조리하는 행위는 음식의 단백질을 변성시킴으로써 음식이 아미노산으로 분해되는 것을 방해한다. 우리가 섭취하는 모든 단백질은 일단 단일 개별 아미노산으로 분해되어야만 우리 몸에서 사용할 수 있다. 단백질 그 자체로는 어떤 목적으로든 우리 몸에서 이용할 수 없다는 말이다. 소화되지 않은 단백질은 알레르기, 관절염, 장누수 증후군, 그리고 각종 자가 면역 질환을 유발한다. 원래 채식, 생식 이런 것들에 관심이 있었어요. 제가 알레르기성 비염이 너무 심했어서 번역가 김우열 씨 책을 읽다가 후기가 잠깐 있더라고요. 그분이 채식을 하는 내용의 책이었는데 알레르기성 비염이 사라졌다고 적혀있는 걸 보고 희망을 얻었달까요? 비염 있으신 분들 알겠지만 뭐 이것저것 다 시도해보셨죠. 작두콩차 같은 것도 뭐 마셔보고 근데 뭐 생활습관이 바뀌지 않는 이상 안 바뀌더라고요. 어렸을 때부터 되게 고통받았는데 그러니까 너무 그렇게 살았어서 고통인 줄도 몰랐어요. 근데 항상 머리가 좀 멍하고 집중력이 떨어지고 그러니까 남들은 나와 다르게 느끼면서 살아가고 있다는 걸 알게 됐죠. 호주에 와서는 사람들이 지르텍, 텔파스트 뭐 이런 약을 되게 쉽게 먹더라고요. 그리고 여기서 만난 호주 친구들이 다들 우울증 약, 불안장애 약 이런 거를 복용하는 경우가 많더라고요. 그것도 장기간에요. 물론 모든 약에는 부작용이 있기 때문에 그 친구들도 부작용을 호소하지만 확실히 우리나라에서 그분들이 제게 말을 안 했을 수도 있지만 한국에서 사귄 한국 친구들이 이렇게 감기약 먹듯 우울증 약, 불안장애 약을 먹는 걸못 봤어서 저도 좀 매일 먹는 약에 대한 거부감이 사라졌어요. 그래서 저도 텔파스트라는 헤이피버 약을 매일 복용했어요. 거짓말처럼 이제 비염 증상도 엄청 완화되고 생활이 좀 사람답게 되더라고요. 그래도 사실 마음 한구석에서는 약을 먹고 싶지 않다는 라 생각이 되게 있었어요. 그래서 황성수 박사님의 현미식물식이라는 그에 관심을 많이 가져서 저 혼자 스스로도 막 현미 채식을 해보고 그랬었는데 확실히 그때 좋아하시긴 했거든요. 근데 사람을 사귈 때, 사람을 만날 때 그렇게 강하게 제 것만 요구할 수 있는 성격이 못 돼요. 그리고 그렇게 하고 싶지도 않고요. 근데 이제 만나던 친구들이나 자주 안 만나도 정말 가끔 봐도 뭘 먹으면 항상 몸에 안 좋은 걸 먹게 되더라고요. 근데 이제 코로나가 터지고 
거의 이제 모두들 다들 그러시잖아요. 강제로 좀 격리가 됐잖아요. 자연적으로. 그래서 혼자 요리해서 먹게 되는 시간이 늘면서 제가 예전 리뷰했던 요리를 멈추다. 강하라 심채은 부부의 그 책을 보고 그 책에서 추천하는 것들이 다 하비네야몬드라는 분이 쓴 책이더라고요. 그것도 역시 음식에 관한 이야기입니다. 그분들에게 영향을 준 근데 이제 그것에 또 뿌리를 찾아가면 산 음식, 죽은 음식 이 책이라는 거죠. 계속 읽다 읽다 찾아 읽다 보니까 여기까지 와서 지금 마지막으로 이 책을 읽고 있어요. 물론 지금도 완벽히 어디 가서 생식하는 사람입니다. 로비건입니다. 뭐 이런 말은 못하고요. 사람들을 만나면 같이 가는 레스토랑에서 고를 수 있는 건강한 음식 위주로 고르긴 할 거지만 뭔가를 정의하고 싶은 마음은 안 들더라고요. 저에 대해서 저는 이렇습니다. 저는 무엇 무엇입니다. 그렇게 딱 말을 하는 순간부터 갑자기 이게 족쇄가 되는 것 같았어요. 그래서 그냥 채식 위주로 하고 있지만 한 가지 이런 책들을 읽고 나서 좋았던 게요. 제 몸이 반응하는 것에 조금 더 민감해졌어요. 예전에는 형식적으로 시간에 맞춰서 아니면 그냥 배가 고프다는 느낌만 들어도 뭘 먹고 싶은지 깊이 생각하지 않고 그냥 밥을 챙겨 먹는다든지 그런데 요즘은 정말로 뭐가 먹고 싶은지 무슨 음식이 당기는 건지 생각을 하고 딱 그걸 맞춰서 먹으려고 하거든요. 왜냐하면 생각 없이 먹고 나면 다 먹고 나서 결국에는 정말 원했던 그 음식을 마지막에 또 찾아서 먹게 되더라고요. 결론은 지금 마지막 텔파스트를 먹고 나서 한 달이 넘었는데 아직 괜찮습니다. 비염약을 끊었다는 기분이 너무 좋고요. 앞으로 어떻게 될지는 모르겠는데 계속 약을 안 먹었으면 좋겠어요. 운동을 딱히 뭘 하거나 하진 않아서 음식의 영향이 큰것 같아요. 저는 주로 제가 좋아하는 야채, 그러니까 피망, 오이, 그리고 제가 코스레터스라고 샐러드 먹으러 가시면 시저 샐러드 시키시면 양상추가 우리나라 상추랑 조금 다르잖아요. 그 그걸 먹거든요. 여기서는 한국 상추가 비싸서요. 그래서 저는 그 코스레터스에다가 아직 저는 생쌀은 못 먹겠더라고요. 시도도 안 해봤고 현미를 야채들과 함께 먹습니다. 그리고 과일은 항상 정말 먹고 싶은 거다 사와요. 예전에는 과일이 되게 비싸다고 생각했거든요. 여기가 싼 건지 아니면 한국이 비싼 건지 모르겠는데 한국에서는 마트 한 바퀴 돌면서 과일 하나만 담아도 만 원이 넘는 경우도 있지 않았나요? 돈을 얼마 버냐를 떠나서 가공식품 대비 신선식품들이 너무 비쌌던 것 같아요. 그렇게만 생각하다가 생각해보니까 제가 과자 사 먹는 돈이 과일 한 팩이랑 맞먹더라고요. 근데 왜 과자는 괜찮다고 생각하고 과일은 비싸다고 생각했는지 모르겠어요. 그 인식이 좀 변해서 기쁘고요. 그리고 무엇보다 제일 좋은 건 정말로 먹고 싶은 과일을 베어물고 나면 기분이 너무 상쾌해요. 일단 그냥 먹는 그 행위 자체로 기분이 좋고 이제 비염도 많이 완화돼서 딱히 약을 먹지 않아도 돼서 좋아요. 과일과 채소는 자연의 완벽한 정수기다. 그리고 그 안에 함유된 물은 지구에서 가장 깨끗한 물이다. 식수를 정화하거나 구조화하려는 모든 노력은 생과일과 채소에 들어있는 물을 복제하려는 시도일 뿐이다. 과일과 채소는 자연의 완벽한 정수기다. 불에 상처받은 요리는 효소뿐만 아니라 그 음식의 거의 모든 성분들을 교란시키고 파괴한다. 식품에 함유된 미네랄을 분해하고 산화시켜 사용할 수 없게 만든다. 또한 음식의 단백질 함량을 제거하여 쓸모없는 영양분으로 만든다. 요리의 정도에 따라 음식의 가치를 최상급에서 쓸모없는 잿더미까지 하락시킨다. 무엇이든 골고루 먹으라는 교육을 받으며 자라왔다. 이것저것 섞어서 골고루 먹으면 살도 찌지 않으며 건강하게 살수 있다고 배웠다. 그래서 당신은 건강해졌는가? 골고루 먹어야 한다는 것은 진실이 아니다. 골고루 섞어서 먹는다는 것은 휘발유를 넣는 차량에 경유도 넣고 물도 섞고 액화가스도 넣는 것과 같다. 필요한 모든 영양소를 얻기 위해 다양한 음식을 먹을 필요가 없다. 그것은 오히려 몸에 부담만 가중시킬 뿐이다. 
기름은 건강식품이 아니다. 올리브유를 매일 한 컵씩 마시면 갱년기 증상에 좋다고 하기도 하고 아마시유를 먹으면 피부 미용에 좋다는 광고와 홍보가 신문과 방송에 도배되는 실정이다. 인간은 진화하면서 어떤 열매를 먹고 그 속에 있는 지방 성분을 흡수했지 가공된 열매 기름을 먹으며 진화하지 않았다. 정제된 기름을 가짜 음식이라고 부르는 것이 어색하다면 당신은 기름을 만드는 식품회사의 마케팅에 속은 것이다. 건강해지려면 먼저 생각을 바꾸어야 한다. 관습과 통념에서 벗어나 식품회사의 광고와 홍보에서 벗어나야 한다. 상당히 많은 채식주의자들이 햄버거와 감자튀김을 좋아하는 일반인들과 별로 다르지 않은 양의 지방을 섭취하고 있다. 고지방 채식 습관은 가공식품을 먹는 사람들이 흔히 가지고 있는 칸디다, 만성피로, 심장병 등을 유발할 가능성이 높다. 이러한 질병은 대부분 혈류 내에 흐르는 과도한 지방으로 인해 유발된다. 안타깝게도 나는 지난 10년 동안 심장 수술을 받은 채식주의자 두 명을 알고 있다. 그들의 고지방 식습관이 관상 동맥을 완전히 막히게 한 것이다. 어떤 지방이든 지방은 우리 몸의 지방으로 쌓인다는 점을 간과해서는 안 된다. 유기농 마트에서 플라스틱 박스에 넣어 파는 샐러드에 얼마나 많은 견과류와 식물성 오일이 숨어 있는지 당신 모르고 있다. 아일랜드에서 쉐어하우스에 살때 폴란드인 채식주의자 친구가 있었는데요. 그 친구가 약간 좀 통통했어요. 빵도 잘 굽고 저한테 너무 따뜻하게 대해줘서 그 친구가 가끔 생각이 나는데 그 친구가 채식 시작하기 전에 되게 날씬했더라고요. 그러니까 채식을 하고 살이 쪘대요. 아일랜드가 유럽 내에서 물가가 싼 편이 아니거든요. 최저임금도 높은 만큼 폴란드보다는 물가가 비싼데 그래서 그 친구 언니랑 엄마가 이렇게 주기적으로 아몬드랑 호두 같은 걸 보내주더라고요. 그래서 되게 견과류랑 정말로 빵을 구울 때 이제 식물성 오일을 쓰잖아요. 그때는 몰랐는데 이런 책들을 보고 나니까 아 정말 세상에는 다양한 식생활이 있다. 채식이라고 같은 채식이 아니고 번역가 김우열 씨 책에 봤을 때 프루테리온이 될 수도 있다 이런 내용이 있었거든요. 그래서 무슨 소리야? 뭐, 그때는 정말 상상이 안 가서 아 되게 특이하다 이렇게만 생각했는데 그때는 산 음식 죽은 음식이라는 이 책을 몰랐거든요. 어쩌면 이 책을 보고 뭔가 근거가 있어서 그렇게 마음을 먹으셨을 수도 있을 것 같아요. 저는 일어나서 처음으로 배가 고플 때는 이제 과일로 먹고요. 그 다음에 오후에 정말로 배가 고플 때는 그때 밥을 먹습니다. 이제 또 코로나가 끝나고 사람들을 많이 만나고 하면 어떻게 될지 모르겠는데요. 지금은 이 생활이 좀 맞는 것 같아요. 여러분도 좀 면역력이 떨어진 것 같으시면 건강식품 위주로 식사를 해보시는 건 어떨까요? 미니멀리스트들마다도 스타일이 다 다르듯이 같은 이제 건강식을 추천하는 분들마다도 정말 다 의견이 다른 것 같아요. 그 중에서도 가장 이제 극단적인 느낌이 강한 산 음식 죽은 음식이었습니다. 네, 뭐 시도해본다고 이룰 건 없으니까요. 몸이 좀안 좋아지시면 과일과 채소 위주의 식단 한번 해보시는 건 어떨까요? 그럼 들어주셔서 감사합니다. 즐거운 일요일 보내세요.